Na tunaendelea na kipindi chetu cha Morning Trumpet kama nilivyokuambia hapo awali tuna mada mbalimbali. Mbali. Sasa hivi tunazungumzia uh, kuelekea kongamano la dunia la falsafa ya Afrika litakapofanyika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Uh, tuna kuzungumzia hasa uh, nini maana falsafa umuhimu wake kwa nchi yetu na Afrika kwa ujumla. Na hapa studio tuna wageni wetu. Tuna Dr. Everest Magoti ye ni mhadhiri mwandamizi idara ya falsafa chuo kikuu cha Dar es Salaam karibu Asante. na tuna dr Joseph Atmohoza mhadhiri idara ya falsafa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo tutapita na kuangalia kila kitu kuhusu falsafa vile vile pia tutaangalia swala zima la kongamano hili linalotarajiwa kufanyika hapa jijini Dar es Salaam uh, kwanza kabisa kabla hatujafika kwenye kongamano tunapozungumzia falsafa tunamaanisha nini tunapozungumzia falsafa basi ndugu msikilizaji na mtazamaji tunaongelea fikra fikra ambazo ni msingi wa fikra zingine kwa hiyo binadamu kama tulivyo tunategemea fikra zetu katika kuendelea katika kupata yale tunayohitaji katika kupambana na mazingira yetu kwa hiyo tunaposema falsafa tunaongelea fikra ambazo zinatufanya Tufiki, e, tu, tupige hatua katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo maendeleo yote, namna yote ya kuishi lazima iwe na imejengwa kwenye fikra za kimsingi. Mm -hmm. Sio zile za kuiga au namsikia fulana na sema hivi na ona sema hivyo ila zile za asiri na zile ambazo zinakufanya wewe ujisikie kwamba mimi ndio mm -hmm. nimefanya hii kitu kwa sababu kimetokana na mawazo yangu. Mhm. Mm Hiyo ndio maana ya falsafa. Na umuhimu wake sasa doktor kwa kwa kwa, kwa nchi ni nini? Umuhimu wa falsafa kwa nchi ni mkubwa sana. Mm -hmm. Kwa sababu falsafa ndilo chimbuko, ndilo msingi wa kila kitu na wa kila wazo tuseme. Sasa kwa nchi kama yetu ambayo tumesema kwamba mm -hmm maendeleo yetu sasa yatategemea viwanda. Mm -hmm. Sasa unajiuliza filosofi inaingiaje kwenye viwanda? Kwenye viwanda ndio. Hivi viwanda si tumezoea ni mavyuma yanawekwa pamoja alafu mm -hmm. pamba inatokea au sijui ngo inatokea. Lakini tunasahau kwamba fikra ndizo zinazalisha nini? Kiwanda. Kiwanda. Mawazo ndio yanazalisha nini kiwanda mwanzoni hakukuwa na kiwanda mwanzoni kulikuwa na nini na fikra Fika. watu walikaa wakafikiria mm -hmm. wakasema sasa ili kutengeneza nguo tunahitaji nyingi zaidi tunahitaji kuwa na viwanda vya kufatua nguo nyingi kwa hiyo jitihada zozote za maendeleo jitihada zozote za kuanzisha viwanda katika Tanzania leo na katika Afrika zinategemea fikra kama hivyo zinategemea falsafa. Mm. Sasa katika kongamano tunasema nini? Sio kila falsafa. Eh, kuna falsafa za wazungu, kuna falsafa za wachina, kuna falsafa za wajapani. Katika kongamano hili sisi tunasema na watakao kuwepo watasitiza hilo kwamba ili tuendelee tuwe na viwanda endelevu lazima vijengeke juu ya misingi ya mawazo ya Kiafrika. Na unafikiri sasa hilo lipo linatekelezeka kwa kwa hivi tulivyo sasa hivi? Hayo mawazo, hiyo falsafa sio ngeni. Mm -hmm. eh, kwa kweli mwalimu alianzisha ali, 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 aliongelea hilo. Mm -hmm. kwamba ni kweli tunataka kuendelea lakini hatuwezi kuendelea kwa kukopi. Tutaendelea kwa kutumia akili zetu ndio mm -hmm. kwa kutumia resources zetu eh, eh, mali zetu eh, na kama tutahitaji msaada basi tutaomba lakini elimu nzima ile aliyosema eh, uh, uh, siasa ya ujamaa na kujitegemea ilikuwa ni hilo mm -hmm. eh, tujitegemee kimawazo tujitegemee kiviwanda tujitegemee kiutekelezaji ki wa, wa shughuli zetu kwa hiyo sio hiyo falsafa sio ngeni na, na kwa kweli ukiangalia kinachoendelea sasa hivi Eh, ni hizo fikra ni hizo fikra hizo uh -huh. eh, hizo fikra kwamba basi tujitegemee tuj, sasa kujitegemea nini tuanze tu, mawazo yetu mawazo yetu wenyewe ndio tuyatumie ku, kujenga nchi yetu uh 
kujenga viwanda hivi na labda tuki, tukirudi katika swala la ili uh, mko katika idara ya falsafa so. ili uwe mwana falsafa halisi unatakiwa uwe na nini mm-hmm. ili uwe mwana falsafa unatakiwa kwanza uwe binadamu mm-hmm. hiyo ndio kitu cha kwanza kwa sababu tunasema binadamu ni kiumbe anayefikiri kwa hiyo ukishakuwa binadamu tayari una tunasema una qualify kuwa mm-hmm. mwana falsafa lakini sasa kuwa tu binadamu haitoshi. Mm-hmm. Nabii sasa u, fiki, upende kufikiri. Manake, kufikiri sahihi. Eh, kupende eh, ndio kati, eh. kufikiri kwa usahihi. Mm-hmm. Kwa hiyo unakuwa binadamu na binadamu kwa kawaida anafikiri. Lakini sasa kufikiri sio kila kufikiri ni falsafa. Mm-hmm. Kuna kufikiri eh, kwa usahihi ndio tunaita fikra ya kinifu. Mm-hmm. Kwa Tanzania somo la falsafa kama somo la darasani limekuwa kidogo geni mm. na wengi wanasema hii ni masomo ya kanisani mapadri wale ndio wanaojifunza lakini sasa hivi kuanzia nafikiri miaka 10 kumi na 15 iliyopita kile kikuja Dar es Salaam kimeanza kutoa elimu ya falsafa ambapo kuna watu wanasoma mpaka degree mpaka uzamivu mm-hmm. wakisomea fikra kwa hiyo kwa sasa hivi kwa mfano wote wanaosoma kule humanities wanasoma pia somo linaitwa critical thinking maana yake fikra ya kinifu mm-hmm. hapo unajifunza kufikiri kwenyewe ni nini namna ya kufikiri kwa nidhamu namna ya kufikiri inavyotakiwa mm-hmm. hayo yote ndio unapoita mambo tunaita mantiki au logic ndio hasa fikra zenye hasa katika hayo ndio unakuta kuna laba falsafa ya maadili mm-hmm. namna ya kufikiri kimaadili hii inahusika sana na viwanda na usika sana na uchumi. Kwa nini? Kwa mfano mpaka sasa hivi mm. hatujapiga hatua hatukupiga hatua katika maendeleo ya viwanda. Tukumbuke Nyerere alianza viwanda kulikuwa na sido, kulikuwa na usiju bora, kulikuwa na nini vilikuwa vi, viwanda vilikuwepo. Mm. Lakini kwa nini hatujapiga hatua? Kwa sababu hatukujielimisha kufikiri kwa fikra zetu kwamba hivi viwanda ni vya kwetu. Sasa hivi unakuta kwa mfano zenye nyumba zikuwa za viwanda za nani za bora si mm. nini watu wanachukua wanafugia mbuzi Kwa hiyo ilikuwa ni sio fikra ya kinifu Ilikuwa ni eh. sio fikra ya kinifu kwa sababu tuliazima eh. labda kutoka sijui China au kutoka mm-hmm. mahali fulani au kuna mtu alikuja kututengenezea eh, kwamba fulani tu, anafanya na sisi tufanye mm-hmm. Haijaingia kwenye elimu yetu kwa mfumo wetu wa kufikiri haikuwa haikuwapo Kwa hiyo viwanda hivi paka mtoto mdogo inabidi anapokuwa nazaliwa afundishwe namna ya kufikiri kiviwanda viwanda maana utakapokuwa inatoka ndani yetu mm-hmm. hiyo itakuwa na maana katika maisha yetu katika maisha yetu yajayo sio Lakin... kuanzisha tu kwa ajili basi ni siasa amesema fulani mm-hmm. basi tu itaishia kwa, kwa atakapoisha huyo na nayo itaishi kumbe Lakin... ikiwa ndani yetu uh-huh. ikiwa falsafa yetu basi kwa ni viwanda endelevu kama Dr. Lakini hudhani kwamba mtu anaweza akawa na fikra ya ya hiyo ya, 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 ya kwetu sisi wenyewe Ndiyo. lakini akapata uzoefu kutoka kwa wale wengine ambao walifikiri wana falsafa yao wakachanganya pamoja inawezekana hilo Ndiyo maana ndio maana ya elimu elimu sio kwamba ni kila kitu lazima uwe nacho mm. kwa tunasema tuna potency tuna kitu ndani yetu kila mtu ana falsafa ndani yake ya Sasa unapopambana na mazingira mm-hmm ndio unazidi kujitambua ndio unazidi kujitambulisha kwamba mimi sio kama jirani yangu ingawa tunafanana mpaka mahali fulani lakini mimi na kitu changu hasa mm-hmm. hapo kwa mfano huo ndio nitakapokupa mfano kwa mfano wakati wa uongozi wa rais Mkapa aliwahi kusema kwamba watanzania tuna tatizo la kufanya biashara kwa kuigana mm-hmm. kijijini mtu ananunua mashina ya kusaga wakio mmoja akiona ah mwanzangu anafanya fa, faida na mimi nanunua mashina ya kusaga na yule ananunua utashtukia mitaa yote sasa ina mashina ya kusaga mnaishia nini naishia kwamba kila mtu anaraba masaga anasaga mahindi ma ya mke wake hmm. na jirani yake mm-hmm. alafu kumbe hapo tunge un, kila mtu angejitambua mwingine angekumbuka ah kumbe haya mahindi inabidi asafirishwe angenunua lori mwingine angekumbuka ah haya mahindi inabidi yazalishwe ili yaje kusagwa angeenda kulima shamba kubwa zaidi kwa hiyo hapo ndio tuna fikiri kimaendeleo. Aha. ni kwamba kuna haja labda ya kuanzia ku, ku, kujengwa kuanzia chini, mtu ku, 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 kuwa na kufikiri. Kuliko kufika juu alafu 
ndio na basi sasa unatakiwa mwana falsafa usome hivi na hivi uone kwamba kuna haja ya kumjenga mtoto anapoanzia toka chini doctor ni kweli kuna ni kweli kabisa um, tunapaswa kuwajenga vijana wetu wakiwa wadogo ili waweze kwanza waweze kufikiri kama waafrika hii ni muhimu sana lazima mm -hmm. sisitize hili tuache tuache kuwa, kuwalea watoto wetu kufikiri nje ya utamaduni wao ni vizuri ni vizuri mimi nikujua hao wanafanya nini wanafanya lakini hilo nafikiri ndio msingi kabisa kwamba tuwalee vijana wetu kwanza kufikiri kama waafrika waelewe utamaduni wao waelewe nchi yao waelewe mazingira yao hicho ni msingi na kwa hiyo kianza inakubaliana na wewe kabisa tuanze hicho uh, chini kabisa sasa tunafundisha sasa hivi tumeanza kufundisha falsafa chuo kikuu mm -hmm. kwa sababu ya historia tu kwa sababu ya historia mwanzoni huko kama alivyosema mwenzangu falsafa haikutiliwa umuhimu watu hawakufikiri kwamba falsafa ni muhimu walichoona cha muhimu ilikuwa ni business biashara sheria uh, siasa hata ukiangalia kwenye historia ya chuo kikuu cha Dar es Salaam hizo mm -hmm. ndizo idara ambazo ziri, ziri, ziri lakini tukao tumesahau kwamba hizi idara zote zimetoka kwenye nini kwenye falsafa. falsafa. Yaani falsafa ndiyo imezaa hizo hizo idara nyingine. Na unabadilishaje sasa mtu ameshafika chuo kikuu? Kwa nini msie, o, kama wahadhiri, kwa nini msianzie kuhamasisha kuanzia kuchini akija mm. aje na fikra hizo kama unavyosema tufikirie kama waafrika mm. kuanzia huku, huku chini? Mm. Uh, hapo sasa una, kuna watu kuna wahusika wakuu kwa mfano idara ya elimu mm. uwezi kuibuka tu kaenda ukasema sasa na, na, nafundisha falsafa. Kwa hiyo lazima kama taifa labda tukubaliane tutaanza kuifundisha hii wakati gani katika shule za msingi katika sekondari au katika vyuo vikuu na, na kadhalika katika nchi nyingine hili sio swala yani falsafa ni sehemu ya ya ya, ya elimu ya elimu mtaala wote mtaala mzima kabisa na, 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 na. aha na kwa kwa Tanzania sasa toka mmeanza ni mwaka 15 mm. uh, kuna wa, kuna uh, wana falsafa wangapi au at least hata tumefika hatua gani mpaka sasa hivi mm. mimi nimejiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka mitatu iliyopita na nilikuwa Jordan University mm. ni ninafurahi kwamba kuna mwamko kwa vijana kujifunza falsafa na wanaojifunza hasa wanajifunza falsafa ya maadili na wengine falsafa ya maadili ya kisiasa hii tuna tuna mfano tuna tunajivunia ingawa basi bado ni tupo chini lakini tunajivunia kwamba tuna tayari mkuu wa wilaya ya Kisalawe mm. amesoma falsafa chuo kikuu cha Dar es Salaam na wazo ni kwamba tukianzia juu hawa ndio ambao tayari wana, wana wapo chuo kikuu halafu ndio wanarudi sasa kuwa walimu kuanzia chini kwa hiyo tunachojaribu hata kuwalea na kuwashauri ni kwamba mnapomaliza hapa usichague kazi. Mm. Ukipata nafasi kwamba naweza kufundisha mahali fulani, nenda kafundisha. Na wanafunzi wangu kwa mfano wanafanya kazi Vodacom. Kuna wanafunzi wangu wanafanya kazi kwenye makampuni mbalimbali mbali, kama washauri, kama wanaosaidia kutatua migogoro ile wanaita crisis problem solving. Mm. Kwa sababu wamesoma falsafa, wanajua fikra ya kinifu na kuwa rahisi kuona mazingira, kusoma haraka mazingira na kujua kinachotakiwa kufanyika ni hiki. Katika nchi za zilizoendelea tunazoita zilizoendelea unakuta kila wizara ina mwanafalsafa na ana kikundi chake cha watu ambao wao kazi yao ni kushauri labda katika maadili namna gani tuamue jambo fulani sasa tukiunganisha na topic yetu au mada yetu ya tunaanza kuongea Jumatatu ni rahisi kuingia kwenye maendeleo kama kuna watu wa kuongoza kwa sababu sauti ni nyingi mm -hmm. watakwambia iga nani ubepari utakwambia iga ujamaa mm -hmm. watakwambia iga sijui ujamaa Kiafrika kila mtu anakuja na sauti yake mm -hmm. sasa kama huna wazo lako la asili matokeo yake unakwenda ulicho iga kwa kawaida hujui kitaishia kita watu kitaishia watu unashtukia tu iga unafika mahali fulani basi na ni viwanda baadaye vinakuwa sehemu ya kufugia ngombe sijui mbuzi baadaye wanachukua vyuma cha kavu yani wakati mwingine naangalia unasema 
hivi huyu mtu hagundui kwamba hiki kinatusaidia kuendelea mm. daraja mm. wakati ule daraja la mkapa mpaka mm. wanaweza kuweka walinzi sasa kwa sababu mtu anaona chuma tu pale ah kile ni chuma anachukua naenda kutengenezea torori sasa unajiuliza hivi torori na daraja mm. kipi chenye thamani lakini huyu kwa sababu hajui kitakusaidia nini hiki kitu mm. hana falsafa ile ya maendeleo maana yake anaona torori ni muhimu Nisa. kuliko daraja aha turudi katika kongamano linalokuja la kuanzia Jumatatu Jumatatu ehe kongamano la dunia la falsafa ya Afrika kwetu sisi sasa mm. lengo hasa ni nini kwetu sisi na silinafanyika hapa linafanyika hapa hapa mm -hmm. kikuu cha Dar es Salaam lengo kuu ni kuhamasisha watanzania wa Afrika tu, 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 tuanze kutumia falsafa za Kiafrika na ndio maana tunasema kabisa maendeleo ya Afrika yatatajengeka ya juu ya falsafa ya Kiafrika aha na ni mara ngapi linafanyika kwa ma, ni kwa mara ya kwanza kwamba idara yetu ya falsafa inawaleta watu wa kimataifa nchini kujadili hili swala. Mm -hmm. Kwa hiyo tuna watu mashuhuri ambao watatoka sehemu mbalimbali za Afrika kwa mfano msemaji um, mmoja wapo wasemaji wakubwa atakuwa ni wale Soyinka. Huyu ni Nigeria ambaye uh, aliwahi kushinda zawadi ya Nobel wanasema. Mm -hmm. yeah ni mtu mashuhuri sana ameandika sana kuhusu Afrika wetu tamaduni wetu uh, kuna pia um, profesa Mkandala wengi tunamfahamu uh, alikuwa ni vice chancellor wa chuo cha Dar es Salaam lakini pia alikuwa na msisitizo wa pekee alikuwa ni miongoni mwa mwa ma profesa wa chuo pale chuo kikuu waliona umuhimu wa falsafa mm. kwamba chuo bila falsafa Kina, kuna kitu kinapungua. Aha. Kwa hiyo yeye ndiye alisisitiza mpaka mpaka idara idara ya kabla. Kwa hiyo ni mmoja wapo wa, wa, wa wazungumzaji wakubwa. Atakuepo pia Profesa Magesa huyo ni mtanzania mm. wa hapa hapa kwetu. Ni mtetezi mkubwa sana wa maadili ya Kiafrika, fikra za Kiafrika, dini za Kiafrika. Mm. Mm. Vitu ambavyo watu hawasemisemi sana watu mm -hmm. tumezoea tu kuzungumzia dini hizi za za kigeni lakini dini za Kiafrika zipo na tunaziishi kila siku kila mmoja wetu anaziishi unamaanisha nini unaposema dini za Kiafrika dini za Kiafrika mm. ni jinsi mwa Afrika anavyoishi maisha yake ya kila siku aha jinsi unavyoishi mm. maisha yako unavyoamka na nini imani yako mhm mm. mm -hmm. na uh, umesema ni nchi za Afrika zinatajeni kama nchi ngapi ambazo zimejitokeza kushiriki katika kongamano hili Hey, kuna nchi kuna nchi nyingi kuna watu wanatoka sehemu mbalimbali duniani mm. kwa kweli wengine wanatoka ne, e, e, Ulaya wengine wanatoka Amerika sana sana wa Afrika walioko walioko nje Aha. katika viu vikuu huko nje na ndio 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 wanakuja mhm mm. uh, katika idara hii uh, kwa muda toka mmeanzisha ya falsafa changamoto kubwa hasa ambazo mnakutana nazo katika kuwabadilisha watu kuwarudisha katika fikra za Kiafrika ni zipi Tatizo hapo nafikiri <laughs> ni tatizo la nchi nzima na Afrika wote kwa kweli mm. Hatu kwanza kabisa hatuamini hatu kama utamaduni wa Kiafrika ni utamaduni kama tamaduni nyingine Hilo ni tatizo kubwa sana Tunafikiri uki, uki, ukiweza kuongea Kiingereza kidogo Mm -hmm. alafu kachanganya na Kiswahili hapo ndio umenania nyingine. <laughs> <laughs> Kwa hiyo lugha ni tatizo. Mm. E, ni tatizo ni tatizo. Na sio hilo tu hata namna tunavyovaa, namna tunavyokula, namna tunavyoishi. Tunatoka katika Afrika kabisa. Tunatoka kabisa. Hakuna Afrika hapa. Wote ni, ni nusu nusu tu, nusu wazungu, nusu Afrika, nusu. Mm. Sasa hilo ni changamoto na, na kwetu wazee e, ni, ni tuseme kizazi chetu hiki mm. kilikuwa na changamoto lakini kwa vijana ni changamoto zaidi kuliko zamani kuliko zamani kwa sababu sasa wao wana mambo haya kwenye Simu. kwenye viganja vyao uh -huh. eh utamwambiaje hapa kwa kwanza mwa Afrika hajupo kwenye kile eh Tuna, tunachoangalia pale mm. ni mambo ya nje mambo yetu ya Kiafrika hayapo pale 
kama hapo utakuta ni mwafrika amejoka kwenye Facebook anapiga selfie au mm. nini nini ni, ni. ndio yaliyo lakini mambo ya msingi mambo ya kujelimisha mambo ya ni machache sana yako kwa hiyo hapo inahusiana pia na uzalendo au au kabisa mm. kabisa unapoingia kwenye mtandao unatafuta nini <laughs> watu wangapi wanaingia kwenye mtandao kuangalia mambo ya Kiafrika sana sana utakuta kude, kucheza dance tu watu wananengua na nini hmm? Mm. Laki, watu hataki kuangalia watu wanataka kuangalia hata kama ni, ni kunengua huko anataka kuangua na mzungu uh, sijui mchina siku hizi uh, sijui nini sasa uh, meliona changamoto kweli na ndo changamoto kubwa ambayo mnakutana na mbali la hiyo kuna changamoto nyingine changamoto nyingine mm. ni kwamba eh, Tanzania kama nchi somo linaloitwa falsafa kwa muda mrefu katika vyo vyetu ilikuwa halitiliwi maana mm -hmm. ingawa kwa wale waliosoma nje wengi vyo vyote vina falsafa wala unapata utangulizi wa falsafa mm -hmm. unapata eh, mantiki logic unajifunza kwa wale waliosoma nje wote wanafahamu vitu lakini wanaporudi tunashangaa wengi wamesoma nje viongozi wetu lakini wanaporudi hawaoni umuhimu wa kuwafundisha wa Tanzania vitu hivi kwa hiyo nafikiri eh, profesa Mkandara aliliona hilo akaona kwamba ili na sisi tuwe na chuo chenye hadhi ya kuitwa chuo kikuu mm -hmm. basi tuingize hii idara ya falsafa mm -hmm. na hivyo ndio unakuta sasa una, unapoongea na wanafunzi swali la kwanza nao kuuliza na kuuliza sasa nataka kusoma falsafa nitapata ajira gani eh. kwa sababu tatizo ni lingine ni hilo kwamba tumezoea kusoma ili tuajiliwe sasa sasa hivi walau kidogo wa watu nani watu wa nafikiri watu wa maadili ofisi mm. ya rais mm. kuna sijuta kukuru kuna hawa wanahitaji maadili kwa ajili ya kazi zao kwa hiyo wengine ndio wanaanza kuona umuhimu wa kusoma mm. lakini sasa hivi pia wale wanaofanya viwanda na biashara kubwa wanaanza kuona umuhimu wa falsafa hasa kwa upande wa maadili kwamba huchukui tu mtu na mwajili ambaye sio mdogo wako sio nani unamkabidhi mm. mabilioni yako akutunzie kama huna uhakika na maadili yake kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi kumwajili mtu ambaye una uhakika huyu ana maadili mm -hmm. anafahamu hata hawezi kuniibia anafahamu mm -hmm. hawezi kunidanganya hiyo ndiyo inatujengea watu sasa ambao wanaweza kusoma uchumi lakini ana kipande hiki cha maadili na kipande hiki cha falsafa. Mm -hmm. Hiyo ndiyo sasa hivi tunaanza kuona sasa kwamba nimekwambia kuna wanafunzi wangu kwa mfano wanafanya kazi Vodacom. Mm -hmm. Sio yani wakati mwingine najisikia naji vizuri kwamba mm -hmm. anapokuja kuniambia sasa hivi nimepandishwa cheo kwa sababu wanasema ninatumia falsafa na ni, wananielewa ninachotaka kusema. Mm -hmm. Kwa hiyo hilo nifikiri ni kitu ambacho ni nafasi kama hizi pia kutumia ku, kuwaelimisha watu kwamba kitu chochote utukikifanya bila falsafa hakiwezi kufika mbali lazima kio kimejengeka yani tu ile ownership kwamba mm -hmm. ni cha kwangu lazima kio kimetoka kwenye mawazo yangu imetoka kwenye fikra zangu hiyo ndio jambo ambalo tunajaribu kusisitiza kwa vijana wanaofika pale na kwa kweli mwitikio ni mkubwa mwitikio ni mkubwa nakumbuka nilipofika tu kulikuwa na mwaka wa tatu wawili mm -hmm mwaka uliofuata nikawakapatikana 60 waliokuja kuanza mwaka kwanza mm -hmm. baadaye nikawapatikana 40 na kitu sasa hivi nafikiri mwaka huu Kalu mwaka wa yeah. kwa hiyo wasasa ni, ni kubwa kwa maana mm. kwamba hamasa ipo kwa sababu wanaona wanaorudi wana wale baada ya kusoma wana nani wana tofauti na wengine mm -hmm. ninaweza kutoa mifano tu mingi ya watu ambao wamesoma lao hii fikra ya kinifu mm kuna kwa mfano mbunge John H. Mm. Ule amesoma fikra ya kinifu. Okay. Hata anapoongea unaona ana tofauti na wale ambao hakusoma falsafa. Haya. Uh, kongamano hili sasa ni la siku ngapi na sasa wa Tanzania tutarajie nini kupitia uh, kongamano hili la dunia la falsafa ambalo ni la kwanza kufanyika. Mnafikiri kwanza wa Tanzania wajitokeze kwa wingi kuja kusikiliza Mm -hmm. Maana tukisema tu sisi akina magoti hapa. Nasema <laughs> lakini wakiwasikiliza hawa magwiji wenyewe. Nadhani watu wa Tanzania watahamasika. Watahamasika kweli ku, 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 kuona kuona kwamba mawazo ya Kiafrika yana thamani tusiadharau. 
kwamba maadili ya Kiafrika yana thamani tusiyadharau na wale wale wanaofanya maamuzi sijui nini wenye walikuwa kwenye madaka maamuzi waone kwamba maadili ni kitu cha muhimu kama alivyosema mwenzangu bila maadili mtapiga mtachoka mta, mta, mta hakuna kitu kitaendelea kwa hiyo tutegemee tutegemee kwamba watanzania watakahudhuria na wengine watakaotusikiliza katika vyombo vya habari watahamasika ku, kuona umuhimu wa kutumia falsafa ya Kiafrika katika maendeleo yao katika shughuli zao Dr. Una la kuambia wa Tanzania sasa katika swala lazima la falsafa kwa ufupi sana Kwa pande wangu mimi na wahamasisha watu wa, wale walio na nafasi kwa sababu labda ya umri au nini wasome falsafa lakini pia wale ambao wapo makazini au wana nafasi ni kama hizi kujua falsafa ni nini kuona mwana falsafa naongeaje kujaribu hata unaweza kuja hata kumuona mwenyewe mwana falsafa mhusika naongea nayo na muomba nani mawasiliano ili uweze kujifunza kwamba hili hii somo hii aina ya kufikiri inaweza kweli kutupeleka mbali ni, kuna mifano lukuki ya kufananisha wanaotumia fikra zao na mm-hmm. wasiotumia fikra zao Aha. na hiyo ndio linalo tukuhamisha sisi wa Tanzania ni kongamano la siku ngapi siku siku tatu siku tatu na 39 na 30 tunawashukuruni sana asante asante dam ha kama ulivyosikia hao uh, ni dr Everest Magoti ni mhadhiri mwandamizi idara ya falsafa kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam na dr Joseph Atumuhoza naye ni mhadhiri kutoka idara ya falsafa chuo kikuu cha Dar es Salaam kubwa ilikuwa ni kuelekea kongamano la dunia la falsafa ya Afrika ambayo tafanyika chuo kikuu cha Dar es Salaam kuanzia Jumatatu. Tutaenda kwenye mapumziko mafupi tukirejea tunaendelea na Morning Trumpet.